10 milliards de francs CFA vous ont été proposés pour faire marche arrière et ne pas revendiquer justement votre victoire. Est-ce que ça veut dire que vous avez accepté cette somme Silence. Ben non, mais je ne vais même pas parler de ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet. Ce qui est important aujourd'hui pour le peuple gabonais, c'est faire le bilan du... Est-ce que vous avez reçu 10 milliards en échange de la renonciation à la revendication de votre victoire à l'élection présidentielle du Gabon du mois d'août 2023. Réponse, ben non, je ne voudrais pas répondre à ce sujet-là. Je ne veux pas en parler. Qu'est-ce que cela signifie en pure logique, en rhétorique Cela signifie que l'accusation de la journaliste est considérée comme vraie et que la stratégie choisie par le professeur Ondo, c'est de botter en touche la question et de passer à autre chose. Précisément parce qu'il reconnaît avoir perçu l'argent. Il reconnaît avoir perçu l'argent. On vous demande, est-ce que vous avez été payé 10 milliards par le pouvoir CTRI dans le Gengema pour renoncer à revendiquer votre victoire à l'élection présidentielle contre Ali Bongo Monsieur répond, je ne veux pas parler, non, 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 je ne veux pas parler de cette question. Alors qu'il était simple de dire, je n'ai reçu aucun franc CFA. Je n'ai jamais été payé par Oligingema pour renoncer à ma victoire à l'élection présidentielle. Si Ondo est incapable de le dire, vous savez pourquoi Je vais vous faire maintenant les hypothèses. D'abord, il est incapable de le dire parce que c'est vrai. À ce niveau de responsabilité politique, l'ambiguïté dans les réponses est un aveu. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il est incapable de le dire parce que, connaissant Oligingema et la France-Afrique, ils ont filmé. Ils ont sans doute toutes les images de la scène où ils lui ont donné l'argent. Il vous souvient très bien qu'au mois d'août 2023, il y a des images fraternelles très fortes entre Oligin Gema et le professeur Ondo, dans la maison du professeur Ondo. Ils se tiennent la main, littéralement en chaîne d'union, tous ensemble, après avoir conversé longuement en tête à tête. Donc, en fait, le professeur Ondo que vous voyez là, il sait très bien qu'Oligin Gema a les preuves qu'il lui a donné 10 milliards. Et c'est parce qu'il sait que ces preuves existent. Et c'est pour ne pas pousser Oligin Gema à faire sortir les preuves, toutes les preuves publiquement, qu'il n'ose pas nier qu'il ait reçu 10 milliards. Le Gabon a quatre grands problèmes. Comme tout pays africain, et notamment d'Afrique francophone. Il a quatre grands problèmes. Oligi n'a résolu aucun. Il ne s'attaque à aucun. Quels sont les quatre grands problèmes de l'Afrique dites entre guillemets francophones Premier problème, l'occupation militaire de l'Afrique par l'armée néocoloniale française. Est-ce qu'Oligui y a touché Un pays qui est sous occupation militaire d'une ancienne puissance négrière, coloniale, d'une puissance néocoloniale et impérialiste, ce pays ne peut pas se développer. Si Oligui était authentiquement un dirigeant africain, un dirigeant amoureux du peuple africain, il aurait déjà demandé à l'armée française de se retirer pacifiquement du sol africain du Gabon. Est-ce que vous rêvez qu'Oligui le fasse Puisque... Son premier réflexe a été de venir s'agenouiller à l'Élysée et de recevoir la bénédiction du saint patron de l'ordre, Emmanuel Macron. Vous rêvez qu'Oligui le fasse C'est un néocolonisé véniel, quintessentiel. Samuel Epinière est entièrement allongé. Elle est reptilienne. C'est un individu qui ne connaît pas la verticale. La verticale dans laquelle vous le voyez est une horizontale en réalité. C'est un individu couché, rampant, 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 rampant. Oligui C'est un reptilien complet. C'est le Damiba du Gabon. C'est le Damiba du Gabon. Deuxième problème qui est posé au peuple gabonais, à tous les peuples africains, la domination monétaire, la servitude monétaire du franc CFA. Qu'a si bien décrit le professeur Joseph Tunjam Pouemi dans son ouvrage de référence « Monnaie, servitude et liberté ». Olivier a-t-il touché à ce sujet Est-ce qu'il comprend même le sujet Son problème, c'est de recevoir des billets de banque frais et de les distribuer à ceux qu'il veut tromper. C'est tout. Voilà, voilà sa seule relation à la monnaie. Il ne se pose pas la question de savoir est-ce notre monnaie en Afrique Est-ce la monnaie des Africains ou la monnaie de la Banque de France Oligui ne peut pas faire face à cette question. Il danse. Il danse pour éviter la question de la souveraineté monétaire de l'Afrique et du Gabon. Il y a un troisième sujet. Oligui ne peut pas aborder ce sujet puisqu'il a été imposé par un clan de la famille Bongo et par la France au peuple gabonais. Vous ne pensez quand même pas que celui-là, 
puisse se libérer du néocolonialisme et de l'impérialisme. Puisqu'il est là, grâce à cela, il ne touchera jamais à ce troisième problème. Il a beau être con, il ne va quand même pas scier la branche de l'arbre sur laquelle il est assis. Donc, Oligui est content. Oligui danse. Il danse pourquoi Mais pour remercier Macron. Il danse. Il danse pourquoi Mais pour remercier l'armée française qui le protège. Il danse. Il danse pourquoi Mais pour remercier Pascaline Bongo. Sa tata, sa mère, quand tu te caches pour entendre comment il parle de Pascaline Bongo, c'est avec beaucoup d'amour. Il a des larmes qui coulent. Oh, Pascaline. Oh, Pascaline Aïma. Oh, Pascaline Anamamam. Oh, Pascaline. Oh, maman Pascaline. Oh, on a, on a, on a Zamba. On a Zamba ou ma maman. Ah, hein? oh, maman Pascaline, on a Zamba ou ma maman. Maman Pascaline, tu es mon Dieu. Tu es, es l'incarnation de mon Dieu sur la terre. Moi, au l'église, j'étais assis, tu es venu, tu as pris, tu m'as donné. Eh, hey, maman passe. Maman passe, tu ne peux manquer de rien ici. Waïdom, viens me voir, demande si tu veux quelque chose. Et il y a un waïdom, za, za, il y a de ma. Je vais te donner. Je vais te donner. Même tout le Gabon, je te donne, maman. Ouais, quel amour, tu m'as aimé. Oui. Donc, il ne peut pas s'attaquer au troisième problème. Il ne pourra jamais s'attaquer au troisième problème. Le problème de la souveraineté du peuple gabonais. Jamais Oligui ne va l'affronter. Jamais, jamais. Et enfin, la question culturelle par laquelle j'ai commencé. Il ne va jamais créer des institutions gabonaises qui soient l'émanation véritable de la tradition africaine du Gabon. Est-ce que, même si Oligui s'était mis au carrefour avec 10 milliards pour partager aux 1 million de Gabonais, est-ce que, est que ça, là, ça ne serait même pas une bonne raison de le laisser être président Imaginons même qu'Oligui ait pris l'argent qu'il a fait donner en Véondo, qu'il se mette au carrefour central là à Libreville. Tous les 1 500 000 Gabonais, maximum 2 millions de Gabonais qui existent, on divise 10 milliards par 1 million de Gabonais. Vous pensez pas que les Gabonais seraient contents Si Oligui même avait commencé son coup d'État par une distribution de la somme de 10 milliards au peuple, est-ce qu'Oligui sait qu'il serait un poutiste populaire vous voyez à quel point les Africains ont cultivé la haine de leur peuple Toi, un seul individu, tu prends 10 milliards. Il y a 1 500 000 Gabonais. Et parmi eux, au moins 1 million qui croupissent dans la misère. Tu ne vois même pas que... Si tu prends même ces 10 milliards, Véondo, tu dois sortir au carrefour et dire, bon, nous sommes tous des Gabonais, je laisse Oligui gouverner, venez, on va partager. Il m'a donné 10 milliards, venez, on va partager ça à tous les Gabonais. Dites à Oligui même de venir prendre sa part dedans, s'il veut. Divisez-moi ces 10 milliards pour tous les Gabonais. Moi, je ne veux pas prendre l'argent de tous les Gabonais et dire aux Gabonais, allez revendiquer votre victoire. Est-ce que vous voyez la méchanceté qu'il y a dans l'argument du professeur Mv Ondor C'est méchant de sa part de dire, moi je ne revendique aucune présidentielle. C'est le peuple Gabonais qui doit aller revendiquer. Est-ce que c'est au peuple Gabonais qu'on a donné 10 milliards Pourquoi vous vous moquez des Africains de cette façon Pardon, ce n'est pas Mv Ondor, c'est Ondor Osa. Excusez-moi, je confonds souvent ces noms-là. Il s'appelle le professeur Ondo Osa. Ce n'est pas un V Ondo. Ce n'est pas la même personne. Je parle de Ondo Osa. Regardons les autres opérations par lesquelles il veut tromper la population. En dansant trop, il veut passer pour le gars populaire. Il n'a pas besoin de passer pour un gars populaire. À la base, c'est un gars de quartier, Oligui. Il n'a pas besoin d'être populaire. C'est un gars de quartier. Oligui n'est pas populaire. Il est populeux. Il est populiste. Il n'est pas populaire. Il n'a jamais été élu. Et il n'y a jamais eu des assises. Il n'y a jamais eu une véritable mobilisation du peuple gabonais pour lui dire « nous te confions le pouvoir ». D'accord Oligui n'est pas populaire, c'est un populiste, c'est un populeux. Parce que c'est à la base un gars de foule, un gars du quartier. C'est un quartiersard. C'est un quartiersard. C'est un, un type qui n'a pas eu le temps même d'éduquer ses manières. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise ni la tradition africaine, ni le protocole d'État. Il ne maîtrise pas l'art royal de la gouvernance des peuples. C'est un ubu roi, c'est un, un grossier personnage parvenu à la tête d'un État grossièrement taillé par le néocolonialisme et le colonialisme français. D'accord Alors, il décide pour compléter sa dansomanie d'essayer de revendiquer une authenticité dans l'habitation de la terre africaine du Gabon. Il ordonne à ses ministres de passer leurs vacances au village. Et lui-même se met en scène dans l'une des belles chutes d'eau de notre Gabon africain avec euh, sa troupe, il se met en scène avec sa troupe dans l'eau pour donner l'impression donc qu'il est pleinement enraciné dans le pays. Il se met en scène dans toutes les danses traditionnelles et il se montre en train de passer sur le feu. Il se montre en train de recevoir les ablutions, 
les fétiches, les initiations, tout ceci de manière très bruyante. Et on, tout le monde voit que tout cela est artificiel. Aucune initiation ne se reçoit dans ce bruit. Aucune initiation africaine solide, et notamment la grande tradition africaine gabonaise du Bouiti, ne se fait dans le brouhaha, le brouhaha au Liguingemaïen. Aucune initiation africaine solide ne se fait dans la, le bruit, le cafouillage. Aucune initiation africaine solide ne se fait dans les orgies d'Oligui. Aucune. Ce ne sont ni les orgies ni les beuveries qu'il organise dans tout le territoire gabonais avec ses affidés qui constituent la transmission profonde de l'initiation africaine. Rien à voir. C'est de la coquille vide. Dans ma langue bassa du Cameroun, on dit Quand tu regardes le type d'agitation dont ce type est habité, tu comprends que les coquilles vides flottent toujours sur l'eau. Regardez, hein? Ouais! On lit au travail! Monsieur Oligui, on continue à danser. On va vous prendre encore ici. Oligui, on est au travail. Toujours au Gabon. Eh ben, c'est parti. On est en train de danser avec les femmes. Là. Le président d'Arsoman. Bon, alors, très bien. On va chercher une autre image parce que ça ne manque pas. Le président, il aime danser. C'est un poutiste heureux. À tous les rythmes. À tous les rythmes, il danse. Olivier, attendez, on va, vous, on va vous chercher encore là. Vous êtes où? Là, il va entrer en scène là. Attention! Attention! On a assez d'illustrations des travaux de l'homme. Bon, alors, très bien. Maintenant, en fait, allons maintenant à l'analyse. Bon, on a vu quelques images de l'homme en action. D'abord, nous ne reprochons pas à M. Oligui la qualité de son coup de rein. Il est plutôt un, un, plutôt un bon danseur. C'est même pas cela qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est que systématiquement, il danse. Il danse tout le temps, il danse partout, il danse à toutes les occasions. Pourquoi il fait ça Bon, d'abord parce qu'il a compris que la danse est un élément essentiel de la culture, de la civilisation africaine. Ça, il l'a compris. Mais pourquoi est-ce qu'il danse tout le temps Pourquoi est-ce qu'à toutes les occasions, il se précipite pour danser Parce qu'Oligui a un vrai problème. Qu'est-ce qu'il fait à la tête du Gabon 